అంటే <laughs> 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 అనిరుద్ధ్యూజిక్స్టం <laughs> అండ్ అనురుజ్ స్టైల్ ఆఫ్ సౌండింగ్ కొంచెం మా సినిమాకి ఉంటే బాగుంటుందేమో అని అనిపించింది చూడరాదు <laughs> 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 అసలు మనకి కంప్లీట్ సినిమా సినిమా వచ్చాను చిన్నప్పుడు చూసామండి సచిన్ ఆడేటప్పుడు ఇంకొకటి వీటిలో సీన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే లిస్ట్ లో పేరు చూడగానే ఎక్స్ప్రెషన్స్ మాకు అక్కడ ఓ యా ఇలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము బట్ న్యాచురల్ గా అందరి లైఫ్ లో నాకు తెలిసి ఇలానే రియాక్ట్ అవుతారేమో అక్కడ అరవడాలు అలాంటివి ఏమి ఉండవు బట్ అక్కడ నుంచి వచ్చి ఆ ట్రైన్ సీన్ అనేది అంటే ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు సంథింగ్ ఏదో ఉంది దీనికి కనెక్షన్ అని అర్థమైంది బట్ సినిమాలో చూసేటప్పుడు అమేజింగ్గా డిజైన్ చేయబడింది ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది అర్థమైంది సో ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది మీకు అది నేను అంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన సీన్ అండి ఫస్ట్ ఇద్దరు గౌతమ్ చెప్పినప్పుడే చాలా ఇష్టమైన సీన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ముందు ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు రిలీజ్ కాకముందు చెప్పారు కదా సో బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇట్ ఈస్ అంటే నాకు తన స్క్రిప్ట్ చెప్తున్నప్పుడే స్ట్రైకింగ్ అనిపించింది సీన్ డెఫినెట్గా బట్ వెన్ వీ యాక్చువల్లీ షార్ట్ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ హౌ గుడ్ ఇట్ ఈస్ అంటే బికాస్ నేను గౌతమ్ కూడా అడిగాను ఓకే అనుకున్నది అంటే నేను ఇట్ వాస్ సో మచ్ వాజ్ హ్యాపీ ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ దెస్ ఈస్ కెమెరాస్ దెస్ క్రౌడ్ కంట్రోల్ అండ్ దెస్ సో మచ్ క్రౌడ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అండ్ ఐ వీ డింట్ హ్యావ్ వచ్చా దెస్ నో ఇప్పుడు అండ్ అండ్ ఇంకో ఛాన్స్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళీ మాకు త్రీ అవర్స్ తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఇంకో డే కోసం వెయిట్ చేయాలి వాళ్ళంతా అరుస్తూ అంటే ఇటు తిరగమని చెప్తున్నారు నన్ను ఓకే ఇదేమో చాలా ఇమోషనల్ సీన్ సో నేను తన గౌతమ్ వచ్చి చెప్పిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇమోషనల్ సీన్ అండ్ దిస్ నో రిఫరెన్స్ పాయింట్ గౌతమ్ స్క్రిప్ట్ లో ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఏనో మన మన సారా అరుస్తాడు బేసిక్ గా అంతే ఇట్ హ్యాడ్ టు బి సంథింగ్ స్పెషల్ ఏదో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ జరగాలి ఆ ట్రైన్ స్టార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాతకి ఎండ్ అయ్యే మూమెంట్ ఏదో జరగాలి సో ఐ వాజ్ ఆల్ దట్ వాస్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక డైలాగ్ అనుకోండి ఈ డైలాగ్ ఇలా చెప్తారు అని మైండ్ లో అనుకున్నది అవును నేను పక్కన ఎవరు లేనప్పుడు ఒకసారి బయట కనుకొని చూసుకోవచ్చు రైట్ అవును కదా ఇది నా మైండ్ లో ఏం కనపడుతుందో అది నేను బయట నేను టేక్ లో తప్పితే బయట కానీ చేయలేను అంటే మీకు అర్థమైన టేక్ బిఫోర్ ఈ సేస్ యాక్షన్ ఐ కాన్ డూ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ సీ దిస్ వన్ ఐ కాన్ షౌట్ ఇన్ దాన్ పక్కన ఐ కాన్ డూ ఇట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హౌ ఇట్ హౌ మచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షౌట్ అది అది ఏ లెవెల్ కి వెళ్ళబోతుంది నో క్లూ అట్ ఆల్ బట్ ఇన్ హెడ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సీ వాట్ దట్ విజువల్ షుడ్ లుక్ లైక్ సో వెన్ ఐ డిడ్ ఇట్ ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ అంతా అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అంత but uh, i saw that confidence in gautam sir and, and he, he he came and said chaala baa sir then ok sari i felt that uh, than than face chusin tarata confidence vachindi okay. maybe then because it is a special scene i know Aun. i didn't want it to 
రెడీ గా ఉంటే ఇటు నుంచి ఒక బోగి వచ్చి కరెక్ట్ గా పార్క్ చేసుకొచ్చినాడు అండ్ వీడు పార్క్ చేయగానే బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది నాట్ మూవింగ్ దిస్ బోగి అండ్ దెన్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాడు మెల్లగా మళ్ళీ తీసి వీడు అసలు ఎందుకు వచ్చాడు వాడు అక్కడ చేసింది ఏం లేదు పార్క్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్లి పెట్టాడు ఆ ట్రైన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ ఇట్స్ దట్స్ మామూలు షార్ట్ మీరు గట్టిగా వచ్చిన తర్వాత లాడ్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అన్నమాట ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇట్స్ మచ్ మోర్ ఇంటెన్స్ అంటే మీకు డబ్బింగ్లో అడ్జస్ట్ చేసి సౌండ్లు పెంచి మ్యూజిక్ పెట్టి ఇంత హడా కూడా ఉంది కదా పక్క నుంచి ట్రైన్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు దూరంగా వస్తున్న అరుపు ఇక్కడ దాకా వినిపిస్తున్నాను మేము చాలా దూరంగా ఉన్నాం కానీ సౌండ్ వస్తుంది మచ్ మోర్ ఇంటెన్స్ ఆ టైంలో మీ మైండ్ లో ఏం రన్ అయిందో తెలియదు బట్ అర్జునే కనిపించారు మెసేజ్ లు అన్ని నిండిపోయిన థియేటర్ లో దాని ఫోటో తీసి ప్రతి ప్రతి మెసేజ్ ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి